这样一件法宝，若到哪一个修士手中，定然都威力无穷。孤身的记忆中，这些炼丹炼器的步骤法诀，价值不可估量。但这材料，着实昂贵了些。在古神中，没有修真界有关修为的划分。古神炼体。修为只有神识和身体两部分，每一个古神都会把获得的大部分灵力用来兼顾身体。当身体承载的灵力达到极限后，身体就会经历一次重组，将身体变大。这是一个制炼的过程，重组的次数越多。修为也就越强。你所吸收的意志传承，包含了我一生的记忆。我经历了八次重组，而你以神识为引，记忆为由，也已经历了一次。墨坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中。去拿吧，剩下的路能走多远，靠你自己了。心结局，睁开眼。解释这开局，宛若宣告新的生再次降临。每遇见多少星辰在旋转，力量在凝结，回首孤星之所念，斩杀云巅没想到有一天还能看到自己这样的身影。墨坚石的地点，我已经放到了你的记忆之中，去拿吧。
是个新的吞魂。吞魂，多少年了，我终于盼到了一个新的同伴啊！我们是吞魂，那他们是什么？那两个触角的生物叫游魂，是我们的猎物。怎么才能离开这里？离开？为什么要离开？这里无法离开。撞碎这个裂缝不就能出去了吗？哎，嗨，你在里面撞是没用的，这个裂缝只能从外面开启。外面的修士们为了宝物自相残杀，大打出手。讲重点。呃呃得等，大概要四万年啊，不对，四万两千。呃，嗯。你刚说外面的修士们为了夺宝，会导致空间坍塌、裂缝增多啊？哼，神识算吗？嗯、啊。嗯、呃。素来西北角位置。这里出现了一个无主的神石。哎，老弟，你吞点吧。蜘蛛不见会死的，你这要三百年，裂缝外面不过才过了短短三年啊！哼，我知道你想出去，但也不能是这么个法子呀。虽说散出去的神石可以归体，但你本体和神石不在一个空间是收不回来的。嗯，报仇天下。命定是我的。啊！嘿，这还有一丝闪失。师弟，你这么做恐怕不妥啊。导游，你这是何意？你不放手，又是何意？师弟，这丝神石是这位道友先看到的，不可再强。还是你师兄明事理，你若再不放手，小怪我无情。这不是刚有机会动手吗？啊、防人之心不可无，储物袋里的宝贝就当做是你的学费吧。哼，这太诡异了。怎么？我是说这神石多的不正常。宝物多还不好吗？不过，按照道理来说，上级修真国早该派人来探查了。现在怎么一点动静都没有？去其他地方看看。域外战场最近不稳定的厉害。奇了怪了，老子上回去的时候还好好的，这才过了短短十年，怎么就突然恶化了呢？何止恶化，这域外战场清理只容筑基期进入，你应变期的家伙进去，指不定破坏了什么东西。你说什么？哎呀，好了好了
。现在所有域外战场清理工作的修士，为之疯狂的，是几乎每天都会出现的神石。这里面肯定有我们不知道的变数。老子当时可没看到什么神石，没人说你。域外战场本来就不稳定，里面的人出不来，外面的人进不去。大家都各自说说吧。请六级修真国的人来修复。疯了，那可太贵了。实在不行的话，让这些筑基期修士们在里面自生自灭吧。哼哼，我照顾此次资格取消，倒是没意见。我有个主意，传音给他们，取消这次清理工作，全力寻找神石。三天后统一开启传送阵，所有人撤离，大不了就当没有这次战场打扫，怎么样？好，就这么办。到手，我就回集结点。这次战神殿来的几十人，只剩下十人还活着。我这次回去，定会被掌门重点栽培，成为首屈一指的弟子。到时候，师妹也会对我另眼相看。关系杀人夺宝，看来老子今日是不死，也得扒层皮了。我们的名字也是你叫的吗？啊，葛师兄，许师兄，怎么，是你的东西？啊，不是，无主神使，强者先得。嗯，啊。破了，还有呢？两位师兄，我这些年所有的收获都在这里了，二位尽管拿去，我只求能保住性命，三天后能回到火焚国。你真是我见过的人里最没有骨气的，不过也是最识时务的。罢了，今天放你一次，滚蛋吧！我可没说放。你倒是心善，之后我一定斩草除根，不再劳烦师兄动手。我要你这副躯壳。记我着，我什么都给你，只要你把我杀了他们，成交。
全，我亡灵回来了。神石